హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్ని ఏ విధంగా కటింగ్ చేయడానికి చూపిస్తున్నానండి ఆ జాకెట్తో ముందుగా సన్నగా ఉండేవారు ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలి లావుగా ఉండేవాళ్ళు వన్ మీటర్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ని ఇప్పుడు కూడా టూ ఫోల్డింగ్స్లో తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇదే భాగాన్ని మంచి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ మంచి భాగానికి ఈ విధంగా ఇప్పుడు బెల్ట్ భాగం కోసం వెనక భాగానికి మనం వేరే క్లాత్ని తీసుకోవాలి బెల్ట్ భాగానికి కింద ముందు బార్డర్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి లూజ్ తీసుకోవాలి మనకి డాట్స్ కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి కచ్చ భాగానికి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీస్తున్నాను మొత్తం త్రీ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డీప్ భాగం ఎంత అవుతుందో డీప్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కచ్చ భాగానికి పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డీప్ దగ్గర నుంచి పట్టుకొని మనం షోల్డర్ దగ్గర ఎంతైతే లూజ్ ఉందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఈ విధంగా బయట తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ పొడవ భాగానికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు భాగం పైకి తీసుకోవాలి మార్కింగ్ని ఈ విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ లూజ్ తీసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి లూజ్ భాగానికి ఇప్పుడు చంక భాగానికి తీసుకోవాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఖర్చు భాగం కోసం కింద పెంచాం కాబట్టి టూ ఇంచెస్కి మనం మార్క్ చేస్తాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి కిందకి డీప్ భాగానికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్కింగ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు డీప్ భాగానికి లూజ్ తీస్తున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి కింద భాగానికి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు లూజ్ తీసుకోవాలి చెంక భాగానికి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఒక టూ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా ఖర్చ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఈ కార్నర్లో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి స్ట్రైట్ తీసుకొని ఈ కార్నర్కి వచ్చేసరికి మనం రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం చిన్న మెడక అవసరం వరకు ఈ కార్నర్లో ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవాలి కొంచెం పెద్ద మెడక అవసరం కొంచెం కింద నుంచి రౌండ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చుట్టూ కూడా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వెనక భాగానికి బెల్ట్ భాగాన్ని జాయిన్ చేసే దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ దగ్గర ఇప్పుడు మనకి బెల్ట్ భాగం డైరెక్ట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు బెల్ట్ భాగాన్ని అటాచ్ చేయడం వల్ల మనకి నడుం భాగం పైకి ఎత్తకుండా ఉండడం కోసం మనం బెల్ట్ భాగాన్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తున్నానండి షోల్డర్ మధ్య భాగానికి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనకి డాట్ పొడవు ఎంత అవుతుందో మన బ్లౌజ్ దాటితో తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర నుంచి పొడవు ఎంత అయితుందో కరెక్ట్గా అక్కడికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా సన్నగానే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే బ్యాక్ పార్ట్తో ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసుకోవచ్చు కింద నడుం భాగాన్ని పైకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మనకి బ్లౌజ్తో మనకి ఉక్సల భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ని ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్య భాగం దగ్గర నుంచి కింద డాట్కి ఎంతైతే పొడవు ఉందో సాగకుండా చూసుకోవాలి ఈ విధంగా మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనకి ఇది ఎంత అవుతుందో అక్కడికి మా ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇక్కడికి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా మనం క్రాస్గా తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ని ఈ విధంగా ఇప్పుడు చుట్టూ కూడా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ బ్యాక్ పార్ట్ చుట్టూ కూడా
ఓపెన్ చేసేటప్పుడు కూడా పైకే మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మన భాగం దగ్గర ఇప్పుడు కింద కూడా ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరకు ఒక మార్కింగ్ చంక భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మన పైన షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం మెడ భాగానికి ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా మెజర్మెంట్ని ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం మెడ భాగానికి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం పైకి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం లోత్ భాగం లోపల తీసుకుంటూ ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవాలి మనకు సరిపోతుంది లేదా ఒకసారి చూసుకోవాలి మనం కొంచెం మిగిలినప్పుడు కొంచెం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మనం కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం కోసం మనం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కిందకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పొడవ భాగం చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు కింద లోత్ భాగానికి షోల్డర్ మధ్య భాగానికి ఫోల్డ్ చేసుకొని కింద డాట్కి మనం మార్కింగ్ చేసిన షోల్డర్ మధ్యలోనికి ఈ విధంగా వేసుకొని ఎక్కడైతే డాట్ ఉందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా సన్నగా ఉండేవాళ్ళకి పైన సరిపోతుంది లావు ఉండేవాళ్ళు కొంచెం కింద నుంచి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫోర్త్ డాట్ వేసేవాళ్ళు మనం కింద నుంచే కట్ చేసుకోవాలి డాట్ వేసుకోలేని వాళ్ళు కొంచెం పైన నుంచి ఈ విధంగా లోత్ భాగం తీసుకోవాలి ఇక్కడ పైన తీసుకొని మనం ఫోర్త్ డాట్ వేసుకున్నట్లయితే మనకి టైట్ అయిపోతుంది చూసుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చుట్టూ కూడా మనం కట్ చేసుకోవాలి మనం క్లాత్ జరగకుండా చూసుకొని మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్కి మనం లోతు భాగాన్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అది కూడా ఓన్లీ ఫ్రంట్ పార్ట్కి మాత్రమే తీసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్కి తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మన లోతు భాగాన్ని తీసుకోవాలి ఈ హాఫ్ ఇంచ్ ముందుగా మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర మనం హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా ముందుగా మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం సన్నగా తీసుకోవాలి లోతు భాగాన్ని ఈ విధంగా ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళేసరికి కూడా సన్నగా తీసుకోవాలి మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో చంక భాగంలో ముడతలు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి కదండి అవి రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఈ విధంగా లోతు భాగాన్ని మనం సన్నగా తీసుకోవాలి పైకి వెళ్ళేసరికి మనం బాగా సన్నగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం డాట్స్ వేయడం చూపిస్తానండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మధ్య భాగాన్ని కాకుండా కొంచెం కిందకి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం ఈ విధంగా కొంచెం క్రాస్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు కింద మనం లోతు భాగానికి మార్క్ చేసిన దగ్గర మనం మధ్యలోంచి పైకి డాట్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు రెండింటికి మధ్య నుంచి మూడవ డాట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఫోర్త్ డాట్ వేస్తున్నాను కాబట్టి ఫోర్త్ డాట్కి కూడా మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇది కూడా మనం సన్నగానే తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు షేప్ పట్టి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి క్లాత్ తక్కువ అయినట్లయితే మనం రెండు పళ్ళ మీద అంటే రెండు పక్కల రెండు తీసుకొని వెనక భాగానికి వేరే కలర్ మనం అటాచ్ చేసుకోవాలి అదే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే రెండు రెండు చెప్పులు తీసుకోవచ్చు లేదా మూడు మూడు చెప్పులు ఆరు కూడా తీసుకోవచ్చు తక్కువ ఉన్నట్లయితే ఒకటే తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి షేప్ పట్టి ఉక్సుల భాగంతోనే తీసుకోవాలి 
ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా మనకి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు భాగానికి వదులుకోవాలి కింద కూడా పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చంక భాగానికి ఇప్పుడు నడుము భాగానికి తీసుకోవాలి మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి బాగా పొడవు బ్లౌజ్ అయినట్లయితే మనకి ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి నడుము భాగానికి టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి లేదా మనకి చిన్న బ్లౌజ్ అయినట్లయితే మన బ్లౌజ్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకుంటూ నడుము భాగానికి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఓపెన్ సైడ్ ముక్కలు రెండు తీసుకోవాలి అది కూడా స్ట్రైట్గా ఉండే ముక్కల్ని రెండు తీసుకోవాలి ఉక్సల భాగానికి ఒకటి తాలు భాగానికి ఒకటి ఈ విధంగా ఓపెన్ సైడ్కి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు టూ హ్యాండ్స్ కోసం టూ ఫోల్డింగ్స్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇదే భాగాన్ని మంచిగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్లో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్ లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన కింద ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మనం కింద మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం పొడవ భాగం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు చంక భాగానికి లూజ్ తీసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకు టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి మనకి క్లాత్ సరిపోలేకపోతే మనం మరి ఫోల్డ్ ఫోల్డింగ్స్లో మనం తీసుకోవాలి మళ్ళీ కూడా ఈ విధంగా మనకి చంక భాగానికి తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి చంక భాగం దగ్గరించి వేసుకోవాలి ఈ విధంగా కింద నుంచి వేసుకోవాలి మనకి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా కావాలి కాబట్టి మనకి ఈ విధంగా మార్క్ చేస్తున్నాను కొంచెం ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే రెండు జాయిన్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి మార్కింగ్ని ఈ విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి వన్ ఇంచ్ వరకు స్ట్రైట్ తీసుకోవాలి వన్ ఇంచ్ దాటిన దగ్గర నుంచి లోతు భాగం తీసుకుంటూ చంక భాగాన్ని కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం రెండు జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా కొంచెం కట్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ కాబట్టి ఈ విధంగా మధ్య కట్ చేసుకోవాలి మనకి ఇది పొడవు భాగానికి కొంచెం కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు లోపల ఫోల్డింగ్ కోసం ఇప్పుడు మన షోల్డర్ మధ్యలో కూడా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం టూ రైట్ సైడ్స్ కూడా లోపలికి వచ్చే విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు లోతు భాగం రెండు పొరల మీద తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు రైట్ సైడ్స్ రెండు కూడా ఎదురు బదురుగా వేసుకోవాలి ఇదే భాగాన్ని మనం ఒక దానిపై వేసుకోవాలి ఇప్పుడు రాంగ్ సైడ్ పైన భాగానికి వెనక భాగానికి రావాలి ఇదిగా 
ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మన లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా సన్నగా తీసుకోవాలి మన ఫ్రంట్ పార్ట్కి తీసిన విధంగానే మన హ్యాండ్ కూడా ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకున్నట్లయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చెంక భాగం అనేది ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ మనం కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ లోతు భాగం ఎప్పుడు కూడా మనకి బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్కి రావాలి అది తెలియడం కోసం మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు రెండింటిని కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మన మనకి చెరిగిపోయినట్లయితే మనం ముందుగానే టక్స్ పెట్టుకోవాలి కించు కింద విధంగా రెండు వేరు వేరు అవ్వకుండా కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నట్లయితే కొంచెం ఈ విధంగా ఫోర్త్ డాట్ దగ్గర కూడా కొంచెం కట్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు వెనక భాగానికి బెల్ట్ భాగాన్ని కటింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అది కూడా స్ట్రైట్గా ఉండేది తీసుకోవాలి మనం బెల్ట్ భాగం కోసం ఇప్పుడు వెనక భాగానికి బెల్ట్ భాగాన్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మెడ భాగం కోసం మనం క్రాస్ కటింగ్ ఎప్పుడు కూడా మనం క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి మెడ భాగానికి ఒక వన్ ఇంచ్ వెడల్పుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా మనం క్రాస్గా కట్ చేసుకొని క్రాస్గా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి